السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شوپری دوشک آشکوری شبای بھلو آچن بیشش تو آسکی دوشک بیشید باقی جار بولبو جادا پائلوٹ ہوتے چاہے ای پائلوٹ ہوا جنو جے پروثوم ایاکراف گولا آمرا چالا ای بانگلہ دیشی ٹریننگ جنو شیٹا ہو چھے سیسنا وان فائب ٹو سیسنا وان سیبن ٹو شو ہو आरो अन्ननो मॉडल एयरक्राफ्ट तो आज के सेशना 172 ने एक तो अमी ए बोल बो छेटा उच्च जे ओने के ही बोलते सें जे सेशना 172 इंस्ट्रूमेंटेड एक टा एक टा कोडे बोला जुन्नो तो शेजुन आश्चर्य गैलेक्सी बा बांग्लादेश फ्लाइंग एकेडमी ओनो मोती नीत होय शे ओनो मोती टा अमी एकोनो नहीं नहीं बा पाई � डेस्क्रिप्शन दिवो जो दियो आमी इटा ओने एक ओने एक बहुत शोरा गई फ्लाई कुर्सी तो आमाके किसूटा बा डाटा कलेक्शन करते हुए से एवं बोलते होंगे इटा होच्छे पहलम देखा सिलम जैसे ऐसना वन सेवेंटी टू कॉकपिटे बाहरे छोबे इटा कॉकपिटे भीतरे छोबे इटा अखोन ट्रिक लैंड करते से इटा होच्छे सिंगल आर एक जन पायलट ही मोटा बड़ी चलाई थे बारे। एक है ना जब हम सेशना 172 स्पेसिफिकेशन में बोला हुआ है इसे रोल होते सिविल यूटिलिटी एक्राफ्ट इटा प्रथम शुरू होए फर्स्ट फ्लाइट करे जून 12 1955 शाले आर ये पूछ जन तो बनाना हुआ है इसे चोचुल्ली शादती पौरे बोटी ते छुट्टे एक टी क्लिपर मोड़ कुंटा की नाम, शिटा बा बिस्तरी तो बोला आसे तार पुरो आमी मैं किचुटा ऐड कर बो जुदी प्रोजेक्शन होए। इंडिकेटर, एयरस्पीड, इंडिकेटर, अल्टीमीटर, स्टैंडबाय कंपास, टर्न, कोऑर्डिनेटर, वर्टिकल, स्पीड इंडिकेटर, वीएसआई, हेडिंग, इंडिकेटर सेशना 172 जो स्पीड को तो शी स्पीड टा जे ग्रीन आर्क तब पर जो होलू दाग रेड आर्क तब पर बाइड आच्छ शादा दाग एक एक टा एक टा तार तो मो सब नॉटिकल माइल हिसाब करो एक नॉटिकल माइल समान एक दशमिक आठ पांच किलोमीटर तो एयर स्पीड इंडिकेटर एर बिस्तरी ते बोला चे जिस इंस्ट्रूमेंट शोस से करंट एयर स्प और तब प्रति घंटा एक औसत टू कुछ चौले टेस्ट हो करें द ग्रीन आर्क इज़ द नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज नॉर्मल जो तरह ऑपरेटिंग डेटा वो से ग्रीन आर्क इटा वो चे एटीट्यूड इंडिकेटर बने अच्छा आर्टिफिशियल हो रहा है जरिये बैंक कॉल्ला में कोटो डिग्री बोल से दिस इंस्ट्रूमेंट शोज़ द करंट रि� the orange line represent the aircraft. बोलते जे होलु दाग्टा जेटा इब शो कोर बेटर ले aircraft. The orange lines बोलते and the इटे होच्छे altimeter. आमार उच्चोता कोतो. जब मोने this instrument shows the current aircraft altitude or height above the sea level. Mean sea level के height कोतो एक हजार, दो हजार, तीन हजार, चार हजार बोला आसे. एक टे important कोता बोला आसे. It gets its reading from जेटा से अभी पोर्टेबल हमने रचे मैग्नेटिक कंपास समिरा बाम जेटा जिस इंस्ट्रूमेंट इस सिंपली एट वेट मैग्नेटिक कंपास इट हैज नो एक्सटर्नल पावर सोर्स ये कंपास से जो नो शादरों तो कंपास जेक्यूइस करते हुए एक ही कोता है कि ने बोल से कुनो तार पावर दौर करना ही तार पर यह चे अभी किसी रपोर्ट एक है ना ऐसे से टर्न कोऑर्डिनेटर है जब मैं टर्न कोलम बैंक 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और वो छुट्टो जो बॉल डाल सी तो वो जो कोऑर्डिनेटर बॉल जिता दिस इंस्ट्रूमेंट शो द रेट एंड क्वालिटी ऑफ टर्न मैं रेट ऑफ टर्न और क्वालिटी ऑफ टर्न इटा जो हेडिंग इंडिकेटर अम्म टा कौन दिखे जाती है आर वेस्ट होते 270 डिग्री इटा हम बादे दिक कुंडिक जाची शेष इंस्ट्रूमेंट शो द डायरेक्शन ऑफ द नोज ऑफ एयरप्लेन एंड इट्स मास्ट इजीयर टू रीड देन द मैग्नेटिक कंपास 
এইটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল স্পিড ইন্ডিকেটর ভি এস আই যেটাকে বলে মানে আমি রেট অফ ক্লাইম কত বোঝা যাবে এখানে এইল রন অ্যান্ড দ্য রোল যদি যাদের পড়তে হয় একটু পরিণত দি ও ক্যান কন্ট্রোল হুইল ইজ এ ডিভাইস ইউজ ফর ইংলিশ জানতে হবে কিন্তু ইংলিশ জান না জানলে পাইলট হওয়া যাবে ইলিভেটার অ্যান্ড পিচ এটা কীভাবে হয় ছোট্ট একটা ক্লিপের মধ্যে এটা বলা আছে রাডার অ্যান্ড ইয়াও রাডার প্যাডেলটা দেওয়া আছে নিচে পা দিয়ে ডান দিক বাম দিক দিয়ে যাওয়া যায় সেটা আচ্ছা ইউজিং বোধ দ্য রাডার এল নন স্লিপ স্কিড যেটাকে বলে একটু এক্সপ্লেন করতে হবে যে এই জন্যই তো গ্রাউন্ড ক্লাস করে মানুষের তিন মাস চার মাস এটা ফ্লাই করার আগে সব কিছু জানতে হবে আমি ছোট্ট পরিসরে কিছুটা বলতেছি আর কি এটা হচ্ছে বেসিক এয়ারক্রাফট ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা মানে যে জিনিসটা বেসিক্যালি আমাদের লাগে সেটা এটা হচ্ছে আমি আগে বলছি এয়ার স্পিড ইন্ডিকেটর এখানে একটু বল আছে ডেসক্রিপশনে যারা দেখতে চায় দেখতে পারবে এটা হচ্ছে অ্যাটিচিউড ইন্ডিকেটর এখানেও লেখা আছে মোটামুটি আমি ঠিক যখন পড়তে যাই তখনই মানে চেঞ্জ হয়ে যায় পজিশনটা সেই জন্য আমি রিকোয়েস্ট করব যারা একটু ইংরেজি জানতে হবে পড়তে হবে যারা পাইলটে আলটিমেটার আগে বলছি অল্টিচিউড কত পাইলট হইতে চাইলে ভালো ইংলিশ জানতে হবে এসএসসি এইচএসসি সায়েন্স থাকতে হবে ফিজিক্স ম্যাথমেটিক্সে আমার একটা ভিডিও আছে সেই ভিডিওর মধ্যে কিভাবে পাইলট হবে বিস্তারিত বলা আছে যে অনেকেই প্রশ্ন করেন বিশেষত ক্লাস টেনে যারা পড়ে এর খুব আগ্রহ বেশি এসএসসি এইচএসসি থেকে তো যারা টেনে পড়ে তাদেরকে বলছি যে তোমরা এসএসসি এইচএসসি খুব ভালো রেজাল্ট করবে ফিজিক্স ম্যাথ পেডিক্স নিয়ে সায়েন্সে তাইলে মোটামুটি পাইলট হইতে পারবে আর ইংলিশ জানতে হবে বাংলিশ লেখবে না যে বাংলা ইংরেজি লিখতে হয় যে এটা ছেড়ে দাও হয় যার রাইট বাংলা ওর ইংলিশ বেটার তোমরা ইংলিশ লিখা পড়া বলতে পারবা আর হচ্ছে যে পাইলটের কত টাকা লা টাকা না লাগে না লাগে আমার ইত্যাদি তো বিস্তারিত ভিডিওতে বলা আছে তবু বলতেছি যে বাংলাদেশে শিখতে গেলে মোটামুটি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা লাগবে আর ইউএসএর যেটা মোটামুটি পঁয়ষট্টি হাজার থেকে সত্তর হাজার ডলার মিনিমাম বা আমি ধরি দে সত্তর লাখ আর যদি তাদের আওয়ার্স বেশি লাগবে তাদের প্রায় আশি লাখ টাকার মতো লাগবে তবে এই মুহুর্তে কানাডাতে ফ্লাইং শিখা ভালো কারণ ওইখানে হচ্ছে যে পাইলট লাইসেন্স নিতে গেলে দুই বছরে পারমানেন্ট রেসিডেন্স পাওয়া যায় আর তিন বছরে মোটামুটি পাসপোর্ট পাওয়া যায় এবং ওই পাসপোর্ট যদি কেউ পায় তার পুরা ফ্যামিলির জন্য সে অ্যাপ্লাই করতে পারবে বাবা মা যেতে পারবে এবং আত্ম সুবিধা এবং গুগল সে সার্চ করতে হবে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কে কোন না লাইসেন্স দেয় তারপরে সিপিএল আইআর তারপরে সিএফআই সার্টিফিকেট ফ্লাইট ইনস্ট্রাক্টর সিএফ ডাবল আই তো এইরকম সবগুলো জানতে হবে এবং কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যারা মাস্টার্স ডিগ্রি গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি দেয় প্লাস ফ্লাইংয়েরও ডিগ্রি দেয় ওই রকম যদি কোনো কিছু হয় তাহলে আমি বলবো যে অবশ্যই ভালো এখন দেওয়া যাক ভিডিওটি আমি যা যা বলছি মোটামুটি এখন ককপিটের মধ্যে দেখানো হচ্ছে এটা হচ্ছে ককপিট এটাকে যেমন এখন একটু ক্লাইম করতে বলতেছে এই যে ডান দিকের ইংলিশে লেখা আছে যে পিচ আপ পিচ আপ করলে স্পিড কমে যাবে যেন স্পিডটা দিয়ে খেল খেয়াল করতে হবে তারপরে টার্ন করে যেন ওভার ব্যাঙ্ক হয়ে যায় কি না বা ওভার স্পিড হয়ে যায় কি না এগুলো সব খেলতে হবে এই যে সামনে যেটা বসে যেটা কন্ট্রোল কলাম এই কন্ট্রোল কলামটা ধরেই মানে নিচে উপরে ডান দিক বাম দিক সেটা করা যায় আর বাদ বাকিটা পরবর্তী ইনস্ট্রুমেন্ট দেখা যাবে এখন টার্ন করতেছে যে ডান টার্ন বাম টার্ন করতেছে
টার্নের সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে মানে রেড কোয়ার্ডিনেটর টার্নটা এবং যে মাঝখানে পিচ বলটা এটা সেন্টারে রাখতে হবে টার্নটা যেন ওভার টার্ন না হয় টার্নের জন্য যেন একটু স্পিড একটু লিফট কমে যাবে স্পিড একটু মানে স্পিডের জন্য আমাদের একটু পাওয়ার দিতে হবে এগুলো ট্রেনিংয়ের সময় যখন করে গ্রাউন্ডের ট্রেনিংয়ে তখন ফ্লাইট ইনস্ট্রাক্টর ইত্যাদি বিস্তারিত বলে দেয় আমি একটা প্রাথমিক ধারণা এখানে দিলাম তো এখন এটি একটা টার্ন করতেছে এই যে টার্ন করলো পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিল এখন একটু কিছুটা বাম দিকে প্লেন ল্যান্ডের দিকে যাবে এই যে এই যে কন্ট্রোল গ্রাউন্ডটা বামে যাচ্ছে তার মানে বাম এরোতে শো করছে ট্রেনিং যখন হয় তখন স্টুডেন্টরা বাম দিকে বসে ইনস্ট্রাক্টর ডান দিকে বসে এটা হচ্ছে যে ওই এয়ার স্পিড ইন্ডিকেটর যেটা প্রথমে বলছিলাম নটিক্যাল মাইল এক নটিক্যাল মাইল সমান হচ্ছে এক দশমিক আট পাঁচ এক কিলোমিটার এটা গ্রিন আর্কে অলওয়েজ স্পিড থাকতে হবে মানে স্পিড কমাইলেই স্টল হবে বাড়াইলেও স্টল হবে সুতরাং স্পিডটা একটা স্পিড ইজ এ লাইফ মানে যেটা ফিক্স উইং এয়ারক্রাফ্টের জন্য মানে যতক্ষণ না স্পিড থাকবে ততক্ষণই ভেসে থাকবে আবার স্পিড যখন কমে থাকবে ততক্ষণ আর ভেসে থাকতে পারবে না গ্লাইড করবে এবং একসময় যদি এই মুহূর্তে ইঞ্জিন ফেল করে ধপাস করে পড়ে যাবে না ও একটা গ্লাইডিং স্পিড আছে কিছুক্ষণ গ্লাইড করে একটা প্লেন ল্যান্ড বা রাস্তা এমন কোনো জায়গায় অবতরণ করবে অনেকেই বলেন যে আমাদের যদি ইঞ্জিন ফেল করে তাহলে কি ভেসে থাকতে পারবে হ্যাঁ ভেসে থাকতে পারবে ঠিকই কিন্তু ও চলতে পারবে না ও আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসছে বিকজ স্পিড কমে গেছে তো ওর গ্লাইড মানে গ্লাইড করে যেটা একটু আগে বলছি হবে সুতরাং হেলিকপ্টার যেমন একটা স্থিতি অবস্থা থাকতে পারে উপরে রোটর আছে প্রপেলার এয়ারক্রাফ্টগুলো হচ্ছে যে তার ইঞ্জিন সবসময় চালু থাকতে হবে আর আমার আগের ভিডিওতে আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা ভেসে থাকে কেন তুলার মতন সেটা হচ্ছে যে বার্নুলাস থিউরামে বলে যে যখন ইঞ্জিন চলে তখন উইং যে আছে উইংয়ের মধ্যে আবার তৈল থাকে আবার থাকে হলো উইং লিফট জেনারেট করে অর্থাৎ ভাসতে সাহায্য করে উপরে যে বাতাসটা খুব হাই স্পিডে যায় লো প্রেশার নিচের বাতাসটা হলো হাই প্রেশার হাই লোর দিকে যায় সেই জন্য এটা মোটামুটি ভাসতে হবে সেই ভাসার জন্য চাই ইঞ্জিন ইঞ্জিন চালু থাকতে হবে এটা হচ্ছে যে ককপিট থেকে বসে যে উইংটা নিচেটা দেখা যায় সেটা কীরকম দেখা যায় এখানে দেখানো হচ্ছে হচ্ছে যদি উপরের ভিউ থেকে দেখা যায় সেই উপরের ভিউটাতে কেমন দেখতে হবে শেষনা ওয়ান সেভেন্টি টু আর এটা আবারও ককপিট ককপিটের বাম দিকে সামনে যে যে প্রপেলারটা ঘুরতেছে আস্তে আস্তে এখন যারা আগের ভিডিওতে যেসব ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ডেসক্রিপশন দেওয়া হয়েছিল এখন এগুলো মিলে মিলে দেখতে পারে প্রাথমিক একটা ধারণা যারা অনেকেই বলছেন ইনস্ট্রুমেন্ট দেখতে চাই ইনস্ট্রুমেন্ট দেখতে চাই ককপিটের শুধুমাত্র তাদের জন্য প্রাথমিক ধারণার জন্য ইনস্ট্রুমেন্ট এইগুলো দেখানো হচ্ছে এই কন্ট্রোল কলাম ডান বাম উপর নিচ যেটাকে যায় তারপরে এখানে বাম দিকের কিছু ইনস্ট্রুমেন্টটা দেওয়া আছে ইঞ্জিন স্টার্টের সময় যেগুলো প্রয়োজন হয় আমার খুব একটা মনে নাই কারণ আমাদের এয়ারক্রাফ্টটা এরকম সিস্টেম না এটা ওটা ডিফারেন্ট সিস্টেম এটা আবারও সে এয়ার স্পিড স্পিড এখন একটু কমে আসছে স্পিড টার্ন কোয়ার্ডিনেটর কন্ট্রোল কলাম এই যে নিচে থাকে পায়ে রাডার ফেলে আসছে এই যে রাডার ডান লাগে নৌকার হালের মতো রাডারটা আর্টিফিশিয়াল হরাইজন 
এটা হচ্ছে অলটিমিটার যেটা বলছিলাম আগের ভিডিওতে যে বলা আছে যে কত ফিট অলটিটিউড যে যাচ্ছে সেটা ভিএসআই ভার্টিক্যাল স্পিড ইন্ডিকেটর এটা হচ্ছে আরপিএম আর এখানে যেটা বলা আছে আগেরগুলা মিলাইয়ে তারপরে এগুলো একটু দেখলে হবে এটা হচ্ছে কমিউনিকেশন প্যানেল কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে আলাপ করবে না করবে সেটা সেট করবে যেমন ঢাকায় বাংলাদেশে একটা ফ্রিকোয়েন্সি গ্রাউন্ড টাওয়ার কন্ট্রোল অ্যাপ্রোচ বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করতে হবে তবে একটা এখানে একটা সূত্র বলে নেই যেমন 